Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition de la partie civile de TCCP 274. En ce qui concerne les segments sur l'argumentation des mariages, la Chambre entendra une autre partie civile de TCCP. La greffière veut-elle faire état de la présence des partis et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui La greffière, Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nunjie est présent dans le temporaire du sous-sol. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. Le témoin qui conclura sa déposition aujourd'hui de TCCP 274 se trouve dans le prétoire. Et le prochain civil parti, nommé TCCP 224, il y aura une autre partie civile pour aujourd'hui de TCCP 224 qui attend dans la salle d'attente du sous-sol. La Chambre a reçu la présence sur la requête de Nunchia. La Chambre a saisi le document de renonciation de Nunchia en date du 23 août 2016. Il indique qu'il souffre de maux de dos, de maux de tête et prouve des difficultés à rester longtemps assis et à se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 23 août 2016. Il indique avoir dûment été informé par ses avocats que cette renonciation ne serait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre a également saisi d'un rapport du médecin traitant des CETC en date du 23 août 2016. Celui-ci indique que Nunchia souffre de maux de dos et écrit d'étourdissement lorsqu'il reste longtemps assis. Il recommande à la Chambre de permettre à Nunchia de suivre les débats depuis la solution temporaire du sous-sol par ses motifs et en application de la règle 81.5 règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunchia qui pourra suivre les débats depuis la solution temporaire du sous-sol. Par voie audiovisuelle, la Chambre prit la régie de recorder la solution temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre l'audience toute la journée. And the chamber now hands the floor to the lawyers for civil parties. The first question is to the party. Hong Kong Soon. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning, everyone. Bonjour à tous. And good morning, Madam Civil Party. Bonjour, Madam Civil Party. I'll continue from where we left off yesterday. Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier. En ce qui concerne la cérémonie de mariage, au cours de laquelle vous avez été appariée à votre mari, hier je vous ai posé des questions sur l'éclairage électrique. Je vous ai demandé si. L'électricité a été utilisée pendant la nuit et vous avez dit que c'est le même jour, le jour même de votre mariage, que vous avez été informé de ce mariage arrangé. Pouvez-vous dire à la Chambre quand s'est tenu votre mariage ou plutôt peut-être une semaine avant, avez-vous été informé de l'obligation de se marier 
Étiez-vous au courant qu'une personne de votre unité ou plusieurs day, devait être mariée Réponse un jour avant mon mariage, l'on m'a informé And on the day itself, the que j'avais une proposition de mariage. Le jour même, ce n'était pas l'homme qui avait fait la proposition qui s'est présentée, mais plutôt quelqu'un d'autre. Question, about vous avez dit you were proposed by a avoir someone. été informé qu'une personne, un homme avait demandé Madame votre main. Quel était le nom, quel, quel était le nom de cette personne, le président Madame de la partie civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé avant de prendre la parole. Answer. Réponse. At that time, he was known as Ompon when he came to uh, Il était connu sous le nom de Ompon. He had noticed me, me and he visite, proposed to me. However, on the day that I got remarqué, married, it was another man. Et euh, m'a fait sa proposition, mais le jour du mariage, c'est quelqu'un d'autre, un autre homme qui s'est présenté. Question. 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 Can you tell the chamber the name again of the the name of the man that got married chambre, with you on that day? Le nom de la personne qui vous a épousé ce jour-là. His name was Nien. Réponse. Il s'appelait Nien. Question. Question. And on the night of the uh, wedding. Did Onka or the organizer of the wedding ceremony allow you to return to your unit? De la cérémonie de mariage, vous avez-il permis And, uh, de no, rejoindre votre not. unité? Was, uh, Réponse. Stay there. Non. On m'a donné l'ordre de rester sur place. Stay there. Where was the place? Question. Où était-ce? Où était cet endroit? And, uh, it was at Monte Réponse. C'était au Monte Knon. Question. Question. And on the night of the uh, wedding, were you given any instruction? La nuit du mariage. What you should do or whether you had to consummate your marriage? Vous avez tant donné des instructions sur ce que vous deviez faire si vous deviez And, uh, vous deviez consommer le mariage. To, uh, stay in a room. So Nous avons donné l'ordre de rester dans une pièce. Rest, rest Alors j'y suis entré et je me suis reposé. Qu'en est-il des autres couples And, uh, récemment mariés they stayed in different rooms. Réponse les nouveaux couples restaient dans Question. Once again, uh, une pièce différente. Were you given any question, to de plus, Madame de la partie civile, avez-vous reçu night? pour instruction de consommer le mariage cette nuit-là uh, Je n'ai reçu aucune instruction, room, mais lorsque je suis there. entré dans la pièce, mon mari était là. Question. And, uh, during the first night that question. You stay together, What did your husband do? Qu'a fait votre mari did pendant he, la première nuit que vous avez passé ensemble? An and, uh, tries to a t il fait des avances? A-t-il essayé de consommer le mariage? Question. He à ce moment-là, uh, nous parlions peu. Slept with me. Il a juste dormi I was, avec uh, moi. Afraid. I resisted his advance. J'ai résisté. Il est sorti. Il est allé dans l'autre pièce pour informer le chef militaire. Question. Question. Why did you resist your husband that night? Pourquoi avez-vous repoussé votre mari cette nuit-là? Answer. Because I disliked him and he. Parce que je ne l'aimais pas. He didn't try to console me or to comfort me at all. He simply wanted to have sex with me. Il n'a pas essayé de me réconforter du tout. Il voulait tout simplement avoir des rapports sexuels avec moi. Question. You said that you uh, resisted. Question. And then your uh, husband résisté, left the room. Where did he go to? Where did he go to? Question. 
Réponse, il est allé rendre compte de la situation à son chef. Question, quel est le nom de son chef Réponse, il était connu sous le nom Question. de camarade Pan. And that night, can you tell the chamber when, if you actually consummated the marriage? Cette nuit-là, pouvez-vous dire à la chambre si vous avez effectivement consommé le mariage? And so, no, not Réponse, that night. non, pas cette nuit-là. Question. Question. How did you know that uh, your husband made such a complaint to Comment his superior, Comrade Pan? Que votre mari s'était plaint auprès de son supérieur, le camarade so Pan. He complains that I Réponse. did not uh, consummate the marriage Il with him. Que je Then pas Comrade le Pan called me uh, to see him. Puis le camarade Pan m'a demandé d'aller le voir. Question. Quand Answer. cela s'est-il produit? It was uh, that night that Réponse. I was called. C'est cette nuit-là, cette même nuit, que j'ai été convoqué. Where did Comrade Pan ask you to go and see him, and what did he tell you? Dans quel endroit le camarade Pan vous a-t-il demandé de le rencontrer et que vous a-t-il dit? Answer. I uh, was called to Réponse. a room uh, by myself. J'ai été convoqué dans and une pièce. And when I was in the room, I was questioned by I didn't consent to Je uh, have sex. On m'a interrogé uh, et j'ai répondu que j'avais refusé d'avoir des rapports sexuels avec he mon mari. Mon mari était là et il m'a tout simplement forcé et m'a violé dans cette même salle. You spoke about the fact that you were raped. Question. Who actually raped you? Was it Camarade Pan or was it your husband? Qui vous a violé? Était-ce le Camarade Pan ou votre mari? And so it was Comrade Pan. Réponse, c'était le camarade Pan. Question, what did he say before he Question. actually raped you? Qu'a-t-il dit avant de vous violer? And so he said that Réponse. if he... Uh, He raped me and I shouted, then I would be shot dead. Et que je criais, and je after abattu. that warning, after the rape, that I had to shut my mouth and that I had to uh, agree to live with my newly wedded husband. Après le viol, je devrais me taire Question. et accepter de vivre avec mon nouveau mari. And a moment prior to Question. his rape. What did he actually uh, tell you, and that Avant you still continued to uh, resist him? Qu'est-ce qu'il vous a dit? And pour que vous continuiez à lui résister. He used strong words, uh, uh, military types of words, uh, réponse, on me, and I did it there to a protest. Des termes durs envers moi, des termes militaires. I had to bit my mouth, bit my lip. And uh, said my tea, but I didn't dare to make les dents. any noise because I was afraid that I uh, would be killed. Fermé mes lèvres, je n'ai pas osé crier. J'avais trop uh, peur d'être Si j'émettais un seul son. Question: If you said, if you said, if you were to an uh, object, you were afraid that you would be killed. Question: Were there any prior instances where you? Vous aviez peur so d'être tué si vous résistiez. Y a-t-il eu d'autres occasions où vous avez vécu ou vu de telles scènes? Réponse, j'ai une cousine, Réponse, une cousine Réponse, 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 L'après-midi du jour I où elle a été tuée, j'ai constaté que quelqu'un portait I sa chemise. J'ai constaté que le nom de sa chemise J'ai constaté que l'étiquette portant son nom était encore sur cette chemise. Question. So during the democratic Cambodia regime, Question. you had a relative who was killed because he refused to get married. Is that correct? You have a member of your family who was killed because she refused to get married. Is that correct? 
Answer yes. Réponse oui. Question. After you were threatened Question. and resulted in uh, you being raped, vous avez été menacé, did you et par return to uh, live with your husband? Vous avez été violé. And did you continue to live with your husband? Après ce viol, avez-vous so, continué de vivre avec votre mari? Si oui, où? And so he remained in the uh, military unit Réponse, while I was transferred militaire. back to my old moi, civilian unit 7. J'ai été transféré à mon ancienne unité civile, l'unité 7. Did you later uh, Question. come to live together? Par la suite, êtes-vous revenu vivre ensemble? Answer. Between 10 to 15 days, we Réponse. were allowed to uh, to meet each other. Question. Tous les 10 ou 15 jours, on était autorisés à se rencontrer. Uh, met each other Réponse. during that allowed period, did you consummate the marriage? Quand vous vous rencontriez pendant cette période, And, uh, yes, we did. Aviez-vous consommé le mariage? I uh, was being uh, monitored. Réponse oui. Because when we J'avais peur d'être surveillé. Came, there were seven or eight others who also came and I was afraid that I was Car being monitored. Nous sommes rentrés avec sept ou huit autres personnes et j'avais donc peur d'être surveillé. Does it mean that when your husband Question. came to live with you that you two were under uh, monitoring? Dois-je comprendre que quand votre mari est venu vivre avec vous, tous les deux vous étiez surveillés? And uh, they came to work uh, in that office. Réponse. And at night time, Ils sont venus travailler dans ce bureau. Et la nuit, les gardiens nous surveillaient. Si nous ne consommions pas le mariage, alors des mesures seraient prises. C'est pour cette raison que j'ai accepté de coucher avec mon mari. Parce que pendant la nuit, Uh, relief myself, and I noticed that there were militiamen Je uh, descendais pour me soulager, faire mes besoins, Question. et je constatais que des miliciens s'y trouvaient. How many times uh, did Question. you, or were you allowed to meet with your husband? Combien de fois étiez-vous autorisé à rencontrer votre mari? Answer. Every time he uh, came to uh, see me, then uh, we had sex. Chaque fois qu'il venait But me voir, I did not nous really avions des rapports sexuels. Feel that it was a husband and wife relationship. Mais pour moi, My ce n'était pas une relation de mari à épouse. Mon mari faisait ce qu'il avait envie de faire. Question. During the period that you were in the relationship Question. with uh, that husband, did you bear any child? Pendant le temps qu'a duré votre relation avec votre mari, avez-vous eu des enfants? And uh, yes, I did. Réponse oui. In early 1978. En début 1978, j'ai eu un enfant Question. qui est né en fin 1978. Question. Quand êtes-vous tombée enceinte Answer, I cannot recall that. Réponse, je ne m'en souviens pas. Parce que c'était difficile de savoir. What day it was. Il était difficile de savoir I became pregnant either in 77 la date or 78, je suis tombée enceinte en 1977-1978 et l'enfant est né date. en fin 1978, mais je ne saurais vous donner la date exacte. Question. Question. After you became pregnant, Lorsque vous êtes tombée enceinte, Did you have morning sickness like normally it happens to other pregnant women? Aviez-vous des nausées matinales? 
comme c'est le cas chez les femmes enceintes. Réponse oui. Cela a commencé lorsque j'avais un mois de poussée, j'étais fatiguée, épuisée. I felt dizzy, Parfois, so lorsque I je travaillais, j'étais pris d'étourdissement. Je devais m'appuyer contre un arbre. Pendant uh, que je travaillais à la plantation des feuillards, je devais eat, uh, trouver d'autres suppléments alimentaires. Je ne pouvais pas me nourrir uniquement de riz. Et mon enfant ne bougeait pas beaucoup pendant ma grossesse. Question. Avez-vous reçu de la nourriture, un peu plus de nourriture, lorsque vous souffriez de nausées matinales? Réponse J'aurais été trop heureuse d'avoir un peu plus Question. de potage ou de bouillie à manger. You said that, uh, Question. You were seven months uh, pregnant and you didn't feel the movement of uh, que vous étiez enceinte de sept mois. Your fetus. Et vous ne sentiez Am plus right le fœtus bouger. Answer, yes. Vous ai-je bien I compris? Did not feel the movement. Réponse oui. I was sent, uh, je ne uh, sentais plus le bébé that, uh, bouger. J'ai été envoyé à l'hôpital pour uh, un examen weak. médical et l'on m'a dit Question. que le bébé était très faible. Question. Avez-vous été autorisé uh, à vous reposer lors des derniers Answer stades no, de I votre grossesse? Réponse non. If I could not work, they would mark that I was absent for si laziness. So I had to try mm. my best uh, to work Ils to dit take que the rubber from the from the rubber plantation. Pour uh, cause de paresse, je devais donc faire de mon mieux pour signer les EVA. Was your husband aware of that? And if so, Question. did he Votre try to find any supplementary food? Au courant de cet état de choses pendant votre grossesse, et si oui, a-t-il essayé de trouver des fruits pour que vous complétiez votre alimentation. Réponse, il n'y avait pas de supplément alimentaire, ni de gâteau, ni quoi que ce soit. Mon mari vivait loin de moi. Et ce n'est que lorsque j'ai accouché de mon enfant qu'il a été autorisé à me rendre visite pendant deux ou trois jours. Pendant un ou deux jours, pardon. During your delivery, Question. did you deliver your baby at your house or in a cooperative dans votre maison, or at a dans hospital ou dans when you were assisted hospital. by a midwife? Have you been assisted by a midwife? Answer. Réponse. After I deli delivered a uh, baby, there was a medic Après mon accouchement, who uh, sent me to rest il y avait, on a bed. Il it was an ordinary bed, and then a fire was built lit. underneath. And I had uh, to warm myself up lit. on that bed. Uh, nobody Ordinaire. else came to uh, assist me. On a attisé du feu sous le lit, et je devais me chauffer. Et personne n'est venu me porter assistance. Did you deliver your uh, baby in a hospital? Question. Avez-vous so, accouché de votre enfant dans hospital? un hôpital? Were you provided with a proper si oui, bedding type with a proper medicine? Avez-vous reçu des médicaments, des soins appropriés, un lit? Answer. There was this. Uh, so called serum in an orange bottle il y avait ce and I was injected with that serum and the appeals that I serum. received were rapid drop like pills after it was kind of made safer where they store a corn. Il y avait également un grenier Question, what about your newly born child? Was the child healthy? Question, Was the weight bébé? sufficient for a newly delivered baby? Avait-il un poids conséquent pour un nouveau-né? And uh, 
the baby was so small. However, at the time, there was no le scale to weigh the baby, si and nobody uh, came to look de after me. Balance pour peser l'enfant et personne n'est venu. During your child delivery, were you given material or question. cloth? Pendant votre accouchement, avez-vous des tissus pour envelopper l'enfant, des compresses pour nettoyer le sang Avez-vous bénéficié de ces outils de premier soin And Après l'accouchement, réponse non. As for the je n'ai pas reçu de coton. I actually got it when I pour envelopper l'enfant. Ce n'est que j'ai reçu cette issue lorsque j'ai demandé à visiter uh, ma famille. Avant l'accouchement, à l'époque, les tissus étaient rares. And after the uh, baby delivery, Question. how was your health and the health of your Quel était votre état de santé baby? après l'accouchement et l'état de santé de votre bébé? And the réponse. The baby was not in good health. Le bébé n'était pas en bonne did santé. Not have breast milk to et moi-même, je n'avais pas de lait. Due to the uh, lack of food. Pour allaiter l'enfant en raison du manque de nourriture. However, the baby uh, tries to uh, drink the little meal that I had. Toutefois, le bébé a essayé de Question, and prendre when did your le peu de lait que j'avais. Question, quand est-ce que votre mari est venu vous rendre visite? And so, he came to uh, visit me at uh, The, uh, en réponse, unit. il est venu me rendre visite à l'unité. J'ai de l'enfant. Il était tellement uh, occupé dans sa propre unité. Me me Mais il est venu me rendre visite et m'a apporté des médicaments traditionnels à boire. Question. Question. How many days were you allowed to rest after you Pendant combien de jours baby? Avez-vous été autorisé à vous reposer après l'accouchement de votre enfant? L'on m'a permis de me reposer Then pendant une semaine pour 15 jours. Clear weeds. Et puis, uh, on m'a demandé d'arracher les mauvaises herbes. Et je devais amener avec moi mon enfant pendant que je travaillais. Question. Did you continue Question. to live as a husband and wife with your husband until the fall of the uh, decay regime in 1979? And so, no. When they came into Chiangkale district, we fled separately. And nous nous uh, fled enfuis, to de notre côté. Province. Je suis allé dans la province de Kampong Tom. And when a tractor uh, came to Chiangkale, I uh, did not see my husband, so I boarded uh, the uh, at the back of the tractor. Mon mari. Je and, suis dans uh, à l'arrière. And only three years later, I met him. Je ne l'ai revu que trois ans plus tard. Question. Vous dites, lorsqu'ils sont venus dans la région, de qui voulez-vous parler Réponse. Lorsque les Vietnamiens sont en pénétré au Cambodge, ils sont venus à bord de char. Et nous nous sommes enfuis dans la province de Kampong J'étais avec mon bébé. And my husband was carrying some belongings, and then we separated from one another during that journey. The, the Vietnamese and troops came with some vehicles and tanks, and that happened in late 78 or early 79. You, you said that you separated each other first, and later on you uh, reunited. So, uh, how long uh, it was before you? Uh, became reunited. Question, vous avez dit que vous avez été réunis par la suite. And, uh, Combien de temps s'est écoulé avant cette réunion? It was for about three years before we uh, reunited. Ils se sont 
question. You said earlier that during the marriage you did not love him. But why after the uh, Vietnamese entered Cambodia and then he came back to you and you accepted him? Answer. My parents and the elders in the village uh, try to convince me to accept him. De me convaincre de l'accepter. Question. Question. Because you survive until now, do you have anything that uh, make you feel happy again? Étant donné que vous avez survécu uh, jusqu'à ce, ce jour, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend, qui vous est redonné la vie, Answer. qui vous rend heureuse, joyeuse? Réponse. Je n'ai pas été très heureuse parce que j'étais très occupée à élever mon enfant. Mais récemment, j'ai Be récemment, my life became revitalized again because uh, my child has grown up and uh, the organization grandi, has helped me with the psychology. psychology. Mr. President, I uh, have no more questions to put to this uh, civil party. Question, Monsieur le Président, j'en ai terminé. President, Je plus de à poser uh, the floor is given to the lead lawyer for la civil party, the international side. Pour les Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Thank you, Mr. President, and good morning to all of you. I have three follow-up questions, in fact, and then I will give the floor to the co-prosecutors. Bonjour, Madame la Partie Civile. Good morning, Civil Party. You said yesterday afternoon, just before the end of the hearing, that your husband was someone who was ugly. That's what we heard in French. was ugly. That's what we heard in French. Est-ce que votre mari était un soldat Was your husband a soldier At that time, they did not call a soldier, they Mais called military. He had an ugly appearance with big eyes. Il avait de gros yeux. I did not love him. Je ne I pas. did because uh, he was not familiar to me. Parce que je ne le connaissais pas, il ne m'était pas familier. Vous avez indiqué hier qu'il parlait avec un accent. You said that he spoke de quel accent? with an accent. Uh, what kind of accent? Quelle était l'origine de votre mari? What was your husband's origin? Quat dang bơ san chien ni ni, quat chan chiet khmai ban quat le sok le ke. Was a uh, Ethnic Khmer, but he came from the upper region and he spoke with an accent similar to the ethnic Khoi. Est-ce que votre mari avait un handicap Was your uh, husband handicapped Donc, indépendamment in any way? du fait que son apparence n'était pas idéale, uh, avait-il un handicap physique Was he suffering from any kind of physical handicap he had poor eyesight and his uh, limbs uh, was not proper and he could not walk properly like uh, us. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait été blessé au combat Had he been, uh, wounded, Ou est-ce que c'est quelqu'un qui était, uh, fighting, on va dire, mal formé de naissance Est-ce que c'est une information uh, dont vous avez disposé à l'époque did you know that? He was at the battlefield, but I did il not ask him whether he had any injury. Si so I had no knowledge about Donc whether he had rien. injury or je not ne because I never si asked him about that. Parce que je ne lui ai jamais posé la question. Je vous remercie. Vous Thank avez you. évoqué ce matin. This morning, 
you spoke uh, about uh, rape. Dont vous auriez été victime. A rape apparently that uh, you were a victim of. Ces viols, Madame la Partie Civile, c'est la première fois que vous les évoquez. This is the first time you're speaking about rape. You did not speak about rape in the documents that you filed before this court to join as a civil party. So then, can you tell the court why you are only speaking about these instances of rape today? Can I not include that point? But uh, because it came, it just came to my mind now, and so I uh, would like to add that point. In. Ai-je bien compris votre témoignage de ce matin en vous disant que vous avez été victime de deux viols by telling you that you were a victim of two instances of rape, the first de Pan, from Pan, qui who is also the person who de chaired the wedding ceremony, un viol and another rape de avec lequel vous avez été uh, through, uh, que bien caused by Lom, with matin? whom uh, you were married. So did I understand your testimony this morning properly? Yeah. Yes. Réponse, oui. Et juste pour être bien clair, Madame sure la Partie Civile, this, uh, quand vous évoquez le viol euh, par votre mari, about, uh, à quel moment ce you? viol a-t-il eu lieu When did this rape take place? After the count raped me, Après avoir été par and Pan, when I returned back to my unit, and about 10 to 15 days later, uh, we were allowed to meet each other, and that happened. Nous et Je vous remercie, Madame la Thank you, Civil Party. I have no further questions, Mr. President. President, next, I give the floor to President, the co-prosecutor to put question to the civil party. Thank you, Mr. President. Good morning, Délai Madam Civil Merci, Party. Um, I wanted to ask a few follow-up questions first um, about the uh, unit uh, that you worked for uh, during the regime. Um, you stated yesterday that you were in the union, uh, union or village seven in Chamkarlu district. Um, when you say you, you were in the union, were, were you a worker uh, at a rubber plantation? At that place, they did not call us uh, workers. They Donc, call us uh, pas unit, unionists of the rubber plantation. Ils nous du syndicat de la plantation des VA. And the rubber plantation, was this the zone Question, a rubber plantation at Chamkar Andong? Est-ce que c'était à Chamkar Andong? It was the part of the Chamkarandong. Réponse, cela faisait partie de Chamkarandong. Did you know who the chairman of that rubber plantation was? The chief of the rubber Plantation was Chieng Seng. Réponse, le chef de la plantation des Vias était Chieng Seng. Et la personne qui était responsable Knong was du Monti Knong Tassat. était Tassat. So I knew only that he was uh, in charge of Monti Knong, but Je savais seulement qu'il était responsable de Monti Knong. What else related to him, I had no propos, knowledge. Je ne sais rien d'autre. Uh, did you... 
Madame Civil Party, did you ever hear uh, of a person named Tachim uh, who had come from the southwest zone and was assigned to take charge of the zone rubber plantations? After Tassad disappeared, Tachim, who came from the came from the east, he, he, he came to take in charge of the place. Est venu prendre la responsabilité de l'endroit. And do you remember what year it was that uh, Tachim came to take control of the place? Savez-vous en quelle année Tachim est venu prendre ce poste? I cannot recall it well. It was probably in 1977 or 78. It was probably around that year. He came to control that place. Il est venu prendre le contrôle de l'endroit. But I cannot recall it well. Mais je ne m'en souviens pas très bien. It, it, it was uh, almost the time when the Vietnamese entered Cambodia. Just a few months Cambodge, before the Vietnamese entered the Cambodia. Um, let me ask you a few uh, follow-up questions about the man you were forced to marry. You've indicated um, he was in the military. Uh, do you know whether, uh, whether his military unit was part of the zone, uh, sector, or district military? It was the uh, branch of the military. And that group consisted of many people which were based at the based at the rubber plantation. And those group of people were called uh, military based at the rubber plantation. And do you know why there was a military unit based at the rubber plantation? Question. Et savez-vous pourquoi on avait posté une unité militaire à la plantation des VA? At at I don't know about their specific name, but people refer to them as the military based at the rubber plantation. In 1974, district and, uh, of uh, Region 304, uh, there's a military unit, and that military unit was uh, relatively big. Uh, thank you, uh, Madame Civil Party. Um, you mentioned this morning um, your cousin, uh, Heng Vani, uh, and how she was taken away and killed after she refused to marry. Uh, can, can you just clarify for us, um, your cousin Heng Vani was, um, was it before you were married that this happened to her, or, or was it after your marriage uh, that this happened to your cousin? Après que vous avez été marié ou avant? Before our marriage, avant notre mariage, Dani told me that her mother was taken Dani away to be killed because uh, she was accused of uh, being network of the enemy, de de and then she was arranged to get married, but she refused. And then she was taken away, Alors, and a few days later, we realized tard, that she was taken away to be killed. And did your cousin uh, Heng Bani, did she live in the same a village and unit as you? Vous? 
She was not with me. She was in a different village, but we we were close to each other. The village were close to each other, so we saw each other often. And she came to leave her luggage with me. And then later on, she took her belonging away with her. The uh, the last subject I want to ask you about, um, uh, Madame Civil Party, um, is uh, some other relatives of yours um, who you identify in your Civil Party application, uh, who you say were arrested and killed uh, during the Khmer Rouge regime, uh, specifically uh, in your supplementary information form uh, that you signed on the 28th of May 2014, uh, document E3 6011A, um, you, you wrote the following. Vous avez écrit My aunt Sam Yun Ma tante Sam Yun Heng Run Heng Run her son-in-law Heng Vanna and Vana, her grandchild son were all imprisoned in Tulslang prison dans la prison or de Cheng Ek Ek prison where all of them were killed de Cheng Ek où ils ont uh, end of été quote. Uh, Can you tell us uh, how you came to know uh, that these relatives of yours were imprisoned at Tulslang. I did not know clearly about the imprisonment at Tulslang. Réponse: Je ne savais pas exactement. But I heard from people that if people were taken to Phnom Penh, they would be imprisoned and die there. And uh, the, the, the whole family died in Phnom Penh. But when I came to Phnom Penh, I came to Tulslai, I did not find them because I simply visited the ground floor of Parce the Tulslang prison building. I did not go up the, to the upper floor of the building. Uh, thank you, Madame Civil Party. Um, uh, I found the two names uh, in the OCIJ S21 list. Uh, this is E3 slash 10. Uh, 604, uh, two names that seem to match the names that you provided, um, Your Honours, number 800, sorry, 8467, 8467 on the OCIJ list is a 54 year old female Sam Yun uh, from the State Yun, Industry Ministry du who entered S21 on the 12th of February 1978 and was executed on 11 May 1978. Uh, she is described uh, as follows. Quote, uh, lives with her child in Rousseau Cow Technical School, coming with her daughter Heng Na, who lived in Rusei Cow Technical School, and number 1947 on the OCIJ list is Heng Na, alias Yin, who also entered S21 on the same date, the 12th of February 1978, and is described as a combatant of production at the Rusei Cao Technical School. Um, Madame Civil Party, with your leave, Mr. President, uh, I'd like to show you um, the underlying or one of the underlying contemporaneous S21 records for these two people uh, to have you uh, confirm whether these are, in fact, two of your relatives. Uh, Mr. President, I'd like to provide to the witness, I'm sorry, to the civil party, a document E3-10450, E3-10450. 
10, uh, which is a S21 list of people entering on the 12th of February 1978. So, Court officer, please bring the document to be shown to the civil party and read them to her because she cannot read. And for the record, the, the two names, um, pour, uh, it's the first page of this list verbal, um, that I want to ask you about, uh, the first page liste, donc, of E310450 contains the names of two people who entered S21 on 12 February 1978, Sam Yun and Heng Na. Do you recognize uh, these two people? Uh, Madam Civil Party, are, are these two of the relatives of yours who you identified in your uh, supplementary information form? Yes, that was the names. Your aunt, uh, Sam Yun, uh, can you tell us a little bit about her, Notre what she did Sam before Yun, and during uh, the Khmer, Khmer Rouge regime? regime de Khmer Rouge. During the old regime in Chamkala district, she remained working in Chamkala district, and then in 1975, she got separated from us. And since then, she disappeared. Later on, uh, the whole family of my aunt disappeared. She began working in 1970-71, and then in 1975, she relocated to work in Phnom Penh. She, uh, I heard sometimes she talk about her relationship with Kyo Sompon. What did she say about her relationship with Kyo Sompon? I did not know clearly, but she told me that in 1972, Kiu Sumpon came to a meeting at Popring Pagoda, and everyone were called to that meeting, and there was around 500 to 600 people attended the meeting at Popring Pagoda in 1972. And uh, did your aunt have a position Question. Uh, uh, in the Khmer Rouge while she was still in Cham Kar Lu district, Rouge, that is, before she went to Phnom Penh? Uh, and if so, can you tell us what her position si was in Cham Kar Lu district? Initially, she worked secretly, début, and that started secret. since 1967. But I did not know clearly about what she was actually doing, but I heard from her faisait. about revanche, her relationship with Kyo Sompon. And then later on, she was relocated to work in Phnom Penh, and I did not know which part of Phnom Penh she worked because uh, we had lost contact with each other since then. And, and do I understand correctly, was it when the Khmer Rouge took control of Phnom Penh in April 1975, was that when your aunt went to work in Phnom Penh? 
Yes, it was around that time. Because it happened a long time ago, I may not recall it well. Mais comme cela a eu lieu il y a fort longtemps, peut-être que je ne m'en souviens pas très bien. Uh, thank you, Madame Civil Party. My colleague has a few follow-up questions for you as well. Good, good morning, uh, Mr. President and parties and Monsieur le the bench. Juges, My name is Seng Liang, the national parties. deputy co-prosecutor. I have only juges, some, a few questions adjoint. to put to you. Madame Civil Party, this morning you talked about your aunt and your cousin and a number of your relatives who were killed. So besides your aunt and your, the relative that you mentioned, were there any other relatives of yours who were also killed during the regime? Parmi eux, il y en avait-il certains qui ont également été tués sous le régime? Answer. My brother also disappeared. My nephew also disappeared. I do not know whether he was killed or not. Question. Do you have a sister named Wuen? Question. Avez-vous une sœur répondant au nom de Wuen? Answer. Réponse. Uh, in fact, Nguyen and Ni were the same person. En fait, Nguyen et Ni étaient la même personne. Question. Question. I have another question related to your life. J'ai d'autres questions au sujet de votre vie. At the place that you mentioned, Union Village 7, was Vous life there easy or difficult? Du village syndical numéro 7, est-ce que la vie était facile Answer. ou difficile? Réponse. It was difficult. C'était difficile. Because we lived in a shelter. Parce que nous habitions the shelters, dans des abris. Uh, were small, Les abris similar to the shelter that uh, farmers build to guard their petty fields. Que construisent Life was was very difficult. Les it's different from life nowadays because during the regime, la vie était bien de uh, parce que they gave us food only when we went out to work. If we did not go out to work, they would not si give us food and they would take us away to be killed. Question, talking about your time Question. shift. So when did en you begin to work and when vos you de end à your work? Answer. We, vous le travail? we, we got Réponse. up at 3 a.m. to tape the rubber resin. À 3 heures du matin and then in the morning, we clean the rubbish at the, uh, Nous at the uh, resin building. And then at 10 a.m. we collected the resin and then we waited for, for the truck to come to, to load the resin onto the truck and then it's time for lunch. Question. You said that during that time you were pregnant and you were required to work. You could not uh, take time to rest. Why couldn't you ask for a rest time? Answer. I asked for resting time, but they did not allow. Only when I delivered the baby, they allowed me to take leave for about 10 to 15 days, and then I was required to go back to work. De me reposer pendant 10 à 15 jours. Ensuite, j'ai dû retourner travailler. So, did you ask for permission to rest, but Question, it was vous avez denied? demandé la permission de vous and reposer, so, mais on ne vous l'a pas accordé. I was allowed to uh, rest uh, a few days before the delivery of my baby. Avant que je and after the delivery, I was allowed to rest for 10 to 15 days. Entre 10 et 15 jours. Question. Question. 
I refer to the time that you were seven months pregnant and that you did not feel for the movement of your uh, baby. Je vais parler but you de la période où vous étiez enceinte de sept mois et vous ne sentiez plus le bébé bouger. Avez-vous été autorisé à vous uh, reposer sir, à ce moment-là J'ai demandé la permission de me reposer, ce qui m'a été refusé. J'ai donc dû continuer à travailler. Je n'étais pas autorisé à me reposer du tout. Et ce n'est que quelques que quelques jours avant l'accouchement que j'ai été autorisé à me reposer pendant quelques jours. Question, and Mr. President, L'accusation. Am Merci, Madame de la Participation, d'avoir bien voulu répondre à ma question, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Le Président, merci. La Chambre va observer une pause. De 20 minutes. L'audience est suspendue.